<risos> Olha, a gente vai contar um, um, uma história extremamente preocupante, né? Que é de uma bebê que foi sequestrada em um semáforo e ela foi encontrada abandonada na rua, Ju. É isso mesmo, viu, Erlan? Infelizmente, ou digamos que felizmente, porque apesar do susto, da aflição da família, acabou tudo bem, porque essa bebê de um ano e onze meses, que foi sequestrada em um semáforo, enquanto estava com a mãe, ela, depois de três dias, foi deixada novamente é, por um carro cinza, que passou, deixou a criança jogada em uma via de São Paulo, acabou tudo bem. Agora é o seguinte, tem que ficar aí o alerta para os pais, para os responsáveis, porque essa mãe, ela foi induzida a confiar em outra pessoa, ou seja, a pessoa suspeita de raptar a criança, se aproximou, foi dando presente, foi dando fralda, foi dando outros itens para que a mãe confiasse nela. E aí o que, que aconteceu? No momento de confiança, a mãe dessa criança deixou com, com essa pessoa, que, que é a suspeita né, do rapto, e aí no momento que saiu para comprar cigarro e voltou, as duas tinham sumido. Para você ver como é preciso ter atenção, né? Mas como eu falei, tudo acabou bem, porque depois de três dias, a criança foi encontrada novamente. E segundo o delegado desse caso, ele disse que apesar de que o maior motivo tenha sido a mulher querer ficar com a criança, pode ser também que seja um caso de crime de tráfico de crianças. Talvez tenha se assustado com a repercussão que Sim. teve esse caso, não foi? Essa imagem que você está vendo agora é uma imagem do momento em que a mãe se reencontra com a criança. Inclusive teve um vídeo que viralizou da, da, do momento em que a mãe percebe que a criança havia sido sequestrada. Ela entra em um completo desespero. E isso que a Juliana falou aqui é, é, muito, é muito sério, porque as pessoas se aproximam, começam a ganhar confiança e quando menos se espera... Já era. O crime acontece. Valdelúcio, é... e agora? Os responsáveis por esse rápido, é, esse, esse sequestro, como é que ficou essa história? É isso, viu, Erlan? Caso que vem lá de Santo André, em São Paulo, repercutiu realmente em todo, ba... em todo o país, devido a toda a artimanha utilizada pela mulher que, primeiro, ganhou a confiança da mãe, que, por se tratar de uma pessoa humilde, em estar em uma situação mais vulnerável, acabou aceitando ali a ajuda dela né, e, primeiramente, com... ganhou essa confiança e no momento certo acabou cometendo esse sequestro, mas felizmente, né, como a Ju aí já trouxe, após três dias de investigação, a polícia conseguiu chegar até a menina de um ano e onze meses, né, próximo já ali dos dois anos, agora presa, a, essa mulher vai responder aí pela tentativa realmente de sequestro, e a grande questão da Polícia Civil, nesse momento da Polícia de São Paulo, é identificar se essa mulher pertence de fato a algum tipo de... Teve informações, recebeu como que ela chegou a essa mulher, quem ela deveria abordar, e se ela pertence a uma quadrilha realmente especializada em tráfico de crianças, que a gente sabe que é uma realidade em todo o país, acontece, inclusive é retratada em uma telenovela atualmente que está no ar, a questão realmente do tráfico de crianças, né? o quanto que é comum no país, não só para aqui dentro do, do, do nosso país, do Brasil, como para outros países essas crianças acabam sendo levadas. Apesar de que a polícia acredita que nesse caso em específico, a intenção da mulher era realmente ficar com a bebê de um ano e onze meses. Nossa, é um absurdo. Tem que tomar muito cuidado. Você mãe, você pai, você avó, você tio. Tome cuidado que é uma piscada que, meu Deus do céu, uma tragédia pode acontecer. Bem, já a gente volta com o Val, com mais informações. Também temos mais uma 